உயரிய அறம் சார்ந்த காந்தி அரசியலில் அழுத்தமான நம்பிக்கை கொண்ட கடைசி அரசியல்வாதி காமராஜர் அதனால்தான் காலத்தின் கடைசி கருணை காமராஜர் என்றார் கண்ணதாசன் அவர் வாழ்ந்த விதத்தை இப்போது நினைத்தால் நம்ப முடியாத ஓர் அதிசய கனவு போல் கண்சுமிட்டுகிறது காந்தியத்தை காதலித்து காந்தியத்தையே கைப்பிடித்து காந்தியத்திற்காகவே வாழ்ந்து காந்தி பிறந்த நாளில் கண்முடிய அத்வைதி காமராஜர் காமராஜரை நம் நாடு ஏன் வணக்கத்திற்குரிய தலைவராக வழிபடுகிறது அவருடைய வரலாறு படைத்த ஒன்பது ஆண்டு ஆட்சி சாதனைகளுக்காகவா ஊழலின் நிழல்படாத உயரிய நிர்வாகத்தை உருவாக்கி தந்ததற்காகவா அறியாமை இருட்டில் அழுத்தி கிடந்த ஏழைகளின் இதயத்தில் கல்வி வெளிச்சத்தை இலவசமாக பாய்ச்சியதற்காகவா ஆறுகள் ஓடும் இடங்களில் எல்லாம் அணைகளை எழுப்பி விவசாயத்தை வளர்த்ததற்காகவா தொழில் வளர்ச்சியில் தமிழகத்தை இந்திய மாநிலங்களில் இரண்டாவது இடத்தில் தலைநிமர செய்ததற்காகவா இவையெல்லாம் அவருடைய தனிப்பெரும் ஆட்சி சாதனைகள் தான் ஆனால் எளிமையும் உண்மையும் நேர்மையும் நிறைந்த அவருடைய வாழ்க்கை தான் என்றும் வணக்கத்திற்குரியது காமராஜர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து நான்காம் ஆண்டு தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் பொறுப்பேற்றார் முதல்வரான பின்னும் முன்பிருந்த சென்னை திருமலைப்பிள்ளை வீதியில் இருந்த வாடகை வீட்டிலேயே தொடர்ந்து தங்கினார் காமராஜரின் நெருங்கிய நண்பரும் தமிழ்நாடு காங்கிரசின் தலைவராக இருந்தவருமான ரா கிருஷ்ணசாமி நாயுடு ஒரு நாள் பெருந்தலைவரை அவருடைய வீட்டில் சந்தித்த போது உங்கள் தாயார் விருதுநகரில் தனியாக வாழ விரும்பவில்லை நீங்கள் அனுமதித்தால் உங்கள் வீட்டின் ஒரு மூலையில் எந்த சிரமமும் தராமல் எஞ்சிய காலத்தை உங்கள் முகத்தை பார்த்தபடியே கழித்து விடுவதாக கண்ணீர் ததும்ப சொல்கிறார் அவரை அழைத்து வரலாமா என்று கேட்டார் எனக்கு மட்டும் தாயின் மீது பிரியம் இல்லையா தந்தை இல்லாத பிள்ளையாய் எவ்வளவு துயரப்பட்டு என்னை அம்மா வளர்த்திருப்பார் பாசத்தில் அவரை நான் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டால் அவரை பார்க்க அடிக்கடி பத்து பேர் வருவார்கள் அத்தையை பார்க்க வந்தேன் ஆத்தாவை பார்க்க வந்தேன் என்பார்கள் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முதலமைச்சர் வீட்டிலிருந்து பேசுகிறேன் என்று அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக் கொள்வார்கள் அதனால்தான் அம்மா ஊரிலே இருக்கட்டும் என்கிறேன் அவர்கள் தேவைக்குத்தான் மாதம் ரூபாய் நூற்று முப்பது அனுப்புகிறேனே என்று பதிலளித்தார் பெருந்தலைவர் முற்றும் துறந்த ஆதிசங்கரரும் பட்டினத்தாரும் கூட துறக்க விரும்பாத உறவு தாயின் உறவு அந்த தாயின் உறவையும் பொது வாழ்க்கை தூய்மைக்காக தள்ளி வைத்த அதிசயமான தலைவர் காமராஜர் காமராஜர் முதலமைச்சரான போது தன்னுடைய அமைச்சரவையில் ஏழு பேரை மட்டும் சேர்த்துக் கொண்டார் தலித்துகளின் மாபெரும் தலைவர் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் பேரன் பரமேஸ்வரன் என்பவர் அந்த ஏழு அமைச்சர்களில் ஒருவர் சமூக நீதியை செயல்படுத்துவதற்காகவே ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்த காமராஜர் அந்த தாழ்த்தப்பட்ட அமைச்சரிடம் அறநிலைத்துறையை அணிமித்தார் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட அமைச்சரிடம் ஆலயங்களை நிர்வாக செய்யும் அறநிலைத்துறையை காமராஜர் அளித்த போது சில உயர்ஜாதிக்காரர்களின் உதடுகள் அவருக்கு எதிராக உச்சரித்தன அந்த விஷமத்தனமான விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த பெருந்தலைவர் முதலில் மனிதர்களை தொட்டால் தீட்டி என்றார்கள் இப்போது சாமியை தொட்டால் தீட்டி என்கிறார்கள் கருவறைக்குள் போகும் உரிமை அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சாதிக்காரரை மந்திரியாக்கிவிட்டால் எந்த நாலாஞ்சாதியை உள்ளே விடமாட்டோம் என்று சொன்னார்களோ அதே நாலாஞ்சாதிகாரருக்கு பரிவட்டம் கட்டி பூரண கும்ப மரியாதையுடன் அவர்கள் பணிவோடு கோவிலுக்குள் அழைத்து போவார்கள் என்றுதான் பரமேஸ்வரனை நான் வேண்டுமென்றே இந்து அறநிலைத்துறைக்கு அமைச்சராக்கினேன் என்றார் வாய்வேதம் பேசாமல் சமூக நீதிக்கு செயல்படிவம் தந்த தலைவர் காமராஜர் ஒரு நாள் தேசிய கவிஞர் எஸ் டி சுந்தரம் முதல்வர் காமராஜரை சந்தித்தார் ஐயா உங்கள் ஆட்சியில் அணைக்கட்டுகள் பள்ளிக்கூடங்கள் சாலைகள் தொழிற்சாலைகள் மின்னணு உற்பத்தி நிலையங்கள் என்று யோசித்து யோசித்து உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் மக்கள் எதையுமே மறக்கக்கூடியவர்கள் உங்கள் சாதனைகளை என்றும் மக்கள் நினைவில் நிறுத்துவதற்காக ஒரு நியூஸ் ரீல் எடுத்தால் நல்லது என்றார் எஸ் டி சுந்தரம் நாம் ரோடு போட்டோம் அதன் மேல் தானே மக்கள் அன்றாடம் நடக்கிறார்கள் பள்ளிக்கூடம் கட்டினோம் அதில் தானே அவர்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் அணைகளை கட்டினோம் அந்த தண்ணீரில் தானே விவசாயம் செய்கிறார்கள் இதில் வேறு விளம்பரப்படம் இதற்கு வீண் செலவு என்று கவிஞரின் கருத்தை மறுத்தார் கர்ம வீரர் கொஞ்ச நேரம் தாங்கிய சுந்தரம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் இருந்தால் போதும் ஐயா தேர்தல் நேரத்தில் வாக்கு சேகரிக்க உதவுகிறார் போல நல்ல செய்தி படம் எடுத்து விடலாம் என்றதும் அட பாவி படம் எடுக்கும் மூன்று லட்சத்தில் இன்னும் பத்து ஊர்களில் நான் பள்ளிக்கூடம் கட்டுவேனே பிள்ளைகள் படிக்க வழி சொல்லாமல் நியூஸ் எடுக்க சொல்கிறாயே முதலில் இங்கிருந்து நடையை கட்டி என்று கொதித்தார் அந்த கருப்பு காந்தி அப்படி ஒரு தலைவரை இப்பொழுது பார்க்க முடியுமா விருதுநகரில் சுலோச்சன நாடார் தெருவில் உள்ள வீட்டில் தான் காமராஜரின் தாய் சிவகாமி அம்மையாரும் தங்கை நாகமாலும் வாழ்ந்து வந்தனர் அந்த வீட்டில் குடிநீர் குழாய் இல்லை அடுத்த தெருவில் இருந்த முனிசிபாலிட்டி குழாயில் வரிசை நின்று தண்ணீர் பிடிப்பதற்கு நாகமை சென்றிருந்த போது காமராஜர் அமைச்சரவையில் உள்ளாட்சித்துறை மந்திரியாக இருந்த மஜித் 
சிவகாமி அம்மையாரை காண அங்கு வந்தார் பேச்சின் இடையில் நாகம்மாள் இங்கே என்று கேட்டார் பக்கத்து தெருவில் தண்ணீர் பிடிக்க சென்றிருப்பதாக அறிந்து வருந்தினார் உடனே குழாய் இனிப்புக்கு வழி செய்துவிட்டு மஜித் கோட்டைக்கு திரும்பினார் காமராஜர் காதில் இந்த செய்தி விழுந்ததும் அமைச்சரை அழைத்தார் என் வீட்டு குழாய் இணைப்புக்கு முறைப்படி நான் முனிசிபாலிட்டியிடம் விண்ணப்பம் கொடுத்தேனா பதினெட்டு ரூபாய் கட்டணம் கட்டினேனா எப்படி வந்தது குழாய் இணைப்பு உங்களை நான் நாட்டை பார்க்க சொன்னேனா என் வீட்டை பார்க்க சொன்னேனா இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் அந்த குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட வேண்டும் பதவியை பயன்படுத்தி அவரவர் வீட்டு வேலைகளை பார்த்தால் நாடு உருப்பிட்ட மாதிரி தான் என்று கடும் கோபத்துடன் கண்டித்தார் உடனே குழாய் இணைப்பு அறுபட்டது மீண்டும் முதல்வரின் தங்கை கூடத்துடன் அடுத்த தெருவில் தண்ணீருக்காக வரிசை நின்றார் காமராஜரின் வாழ்க்கை முறை இன்று பொய்யாய் கனவாய் பழங்கதையாய் போய்விட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு பொதுத் தேர்தலில் விருதுநகர் சட்டமன்ற தொகுதியில் காமராஜர் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் சீனிவாசன் என்ற மாணவர் தலைவரிடம் தோற்றார் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக இருந்து இரண்டு முறை பிரதமர்களை உருவாக்கி கிங் மேக்கர் என்று உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்ட தமிழன் உள்ளூர் தமிழர்களால் செக்கிற்கும் சிவலிங்கத்திற்கும் வித்தியாசம் தெரியாதவர்களால் மாணிக்கத்திற்கும் கூழாங்கலுக்கும் பேதம் தெரியாத மனிதர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட போது தமிழகமே கண்ணீரில் மூழ்கியது பத்திரிகையாளர்கள் ஆழ்ந்த கவலையுடன் காமராஜரை சந்தித்தனர் உங்கள் தோல்வி குறித்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டனர் தேர்தலில் நான் தோற்றேன் ஜனநாயகம் ஜெயித்து விட்டது என்று சிரித்தபடி சொன்னார் பெருந்தலைவர் நீங்கள் தோற்றதுக்கும் ஜனநாயகம் வென்றதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று அவர்கள் கேட்டனர் சம்பந்தம் இருக்குன்னு ஒரு மாநில முதல்வராக இருந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக உயர்ந்த என்ன ஒரு மாணவன் தோற்கடிக்க முடியும்னா அதுதானே ஜனநாயகத்துக்கு வெற்றி இந்த ஜனநாயக உரிமை எல்லோருக்கும் கிடைக்கணும்னு தானே நான் ஒன்பது வருஷம் ஜெயிலில் இருந்தேன் என்று முகமலர்ந்தபடி சொன்னார் அந்த அரசியல் முனிவர் இந்திய சுதந்திர போரில் ஒன்பது ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைவாசம் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு காங்கிரசின் தலைவர் ஐந்து முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நான்கு முறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒன்பது ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் முதல்வர் ஐந்து ஆண்டுகள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் இரண்டு முறை இந்திய பிரதமர்களை உருவாக்கிய ஒரே தமிழர் இத்தனை பெருமைகளுக்கு பின்பும் தனி வாழ்வில் அந்த மனிதருக்கு மிஞ்சியது அறுபது ரூபாயும் பத்து கதர்வேட்டி சட்டையும் காமராஜர் கண்மூடினார் அவர் வாழ்ந்த வீட்டை அதன் உரிமையாளர் எடுத்துக்கொண்டார் அவர் பயன்படுத்திய காரை கட்சி எடுத்துக்கொண்டது அவருடைய உடலை நெருப்பு எடுத்துக்கொண்டது அவரது பெயரை வரலாறு எடுத்துக்கொண்டது அவர் வாழ்ந்த காலம் தமிழர் வாழ்வில் ஒரு பொற்காலம்